weit man sei, liebe Zuseher. Oft ist es doch so, dass man auf lang zurückliegende Jagderlebnisse ein wenig mit Wehmut zurückblickt. Zum Beispiel deshalb, weil Freunde, mit denen man in einem Revier gejagt hat, nicht mehr unter uns sind und man besondere Erlebnisse damit verbindet. In diesem 12.000 Hektar Revier jagten wir den ersten starken Hirsch, einige Rehböcke und Sauen und auch die ersten großen Fasan- und Drückjagden blieben ewig in Erinnerung. Wir blicken also auf das Jahr 2006 zurück. Wir haben damals liebe Freunde aus Finnland eingeladen, um mit ihnen ein Jagdwochenende am Südufer des Plattensees zu verbringen. Wir wollten Karlwild jagen und untertags auf Fasane buschieren. Schon bei unserer Ankunft mussten wir feststellen, dass der Nebel, der über dem Berg lag, schon zum Mittag sehr dicht war und am Abend vermutlich noch stärker werden sollte. Trotzdem machten sich die Jagdfreunde nach der Ankunft rasch bereit, um gemeinsam mit den ihnen zugewiesenen Berufsjägern in die jeweiligen Revierteile zum ersten Abendansitz auszufahren. Wir pirschten entlang der Entwässerungskanäle, bis wir zu unserem Hochsitz kamen. So weit das Auge reicht ein riesiges Schilfgebiet und dazwischen immer wieder einige Anhöhen mit Wiesen. Unendliche Weiten breiten sich vor uns aus. Man kann sich gut vorstellen, welchen sicheren Einstand dieses Schilf dem Wild bietet. Wir bekamen dann ein Stück Kahlwild in Anblick, viel zu weit jedoch, weshalb wir diesen Ansitz ohne Beute zu machen nach Einbruch der Dunkelheit verließen. In unserer Unterkunft warteten wir dann alle zusammen, bis auch der letzte Freund vom Ansitz zurück war. Keiner der Freunde war aufgrund des Nebels an diesem Abend erfolgreich und so freuten wir uns alle auf den darauffolgenden Tag, an dem es auf Fasane gehen sollte. Schön! Olli hat seinen ersten Fasan. Schon bald freute sich unser Freund Ole über seinen ersten Fasanhahn, den er mit meiner Flinte im Kaliber 20 erlegte. Nicht jeder Fasan wurde getroffen, doch ruhig und entspannt bejagten wir einen nach dem anderen Windschutzgürtel entlang der großen Felder. Beim nächsten Trieb zeigten Datto und Oli ihre Schießfertigkeiten. Dazu muss man wissen, dass unsere Freunde oft und gerne in Lappland auf Schneehühner jagen. Diese Jagd ist mit der Buschierjagd auf Fasane durchaus vergleichbar. Die Distanzen, die man dabei in Lappland zurücklegt, sind am Ende dann doch etwas größer. Super! Oh! Da. We're running out. I needed, I needed to practice. Okay, then.
Ein Vorstehhund voller Passion. Er weiß, dass seine Arbeit nach dem Schuss beginnen würde. Reichenden Haaren blieben die Kugeln im Lauf. Selbst wenn es die letzte Chance war, die unsere weitgereisten Freunde hatten, so zählte doch der Sicherheitsgedanke mehr als Jagderfolg. In diesem Sinne, Weidmanns Heil.